もうこれ衝撃でしたいやそうですか引き抜きの丸帯でしたね、うん、確か、うん、皆さんこんにちはバーチーチャンネルです今日も京都のアンティーク着物ショップに来ましたうわーめっちゃ綺麗実はこちらの着物今までの最高額商品動画の後半でご覧ください目線からいきましょうかはいあのちょっと気になるやつをザザッと出していただいて、はいはいはい、あのやっぱりね最近暑いからうそうですよねそういう時期に着れるアンティークがやっぱり今持ってないのでちょっと気になってるんですねこれめっちゃ色綺麗ですね,<笑>ねあの目線のお一重なんですけどね配色が独特です、まあ、銘線ってねやっぱりあのちょっと大胆で大胆なそしてあの色使いのねあの特色的なもんが多いんですけどもあの、まあ、昭和モダンな雰囲気ですよねこれ車輪,、ね、車輪が散らしてあるんですよね車輪大好きなんですよね裏はついてないし、はい、そうです、まあ、裏をつけたら合わせにできるんですけどね今は一重仕立てになってますねなかなか激しい色使いですよね。うん、激しめが好きよか。もう面白いですね。<笑>ねいいですね。お袖長めで。ねいいですね、はい。こちらはお値段は。はい、こちらね。はい、ええー、こちら二万五千円です、うんうんうんはい。私にも買える。<笑>これも名店になるんですかね。うんうん、私あんまりね名店。なんか似合わなくて持ってないんですけどそうですかそれは似合わないと思われてるだけじゃないですかいやーどうなんやろう<笑>着てみはったことありますか着物はでもないかもしれないですって思ったらちょっと苦手意識があるだけなのかな<笑>まあ羽織ってみてね似合うのもあるかもしれませんしねただやっぱり割とねあのー、まあさっきも言いましたけども激しいねデザインが、うんあの多いんですけども、うん、おとなしいデザインももちろんあるんで、うんまあ、これもちょっと、まあ、少し、あのー、激しめかもしれないですけどね、うん、いやでもすごい好きです朝の葉に、うんえー、扇、うん、どっちも好きです、うん、<笑>好きな柄が両方入ってる<笑>、まあ、さっきのに比べるとちょっとおとなしいかもしれないですけど、うん、そうですねいや素敵やなこれラメ折りがところどころにえーはい、ふんまあ名線って涼しいんですか、うん、どうなんやろう、まあ、どうですかねあのー、まあ一重ですしね、うん、なんかちょっとシャキシャキしてて、あのー、やっぱ色やシャーに比べると、うん、まあ風は通さないのかもしれないですけどね、うんうんうん、ただ涼しそうな気がする、うん、まあもう五月もねあの暑い時に着はるんでしたら、うんうん、ちょうどいいんじゃないですかね袖、うん、はこれ,これちょっとあれですね,ですね少しあの詰まってますけども、うん、えー、っとここまで生地が入ってるんで、うん、伸ばすことは可能ですそうなんですか、はい、まあちょっと後世になってあの詰めはったんでしょうねうお値段は、はい、値段はあ同じですね、えー、2万5千円ですなるほどえー、これいいな、はい、でもこれうちは消費税込みです。そう、そうでした。はい、<笑>消費税込み、はい。長い方が好きやから、私は。出せますね。割とね、アンティーク、あの、たくさんお持 ちな人は、あの、長めの襦袢がね。そうなの、ね。持ってられると思うんで。まあ、その辺の、あの、寸法直しも、あの。うちでやらせてもらいますんで、はい、えー、これちょっと後で羽織らせてもらおうかな、はいはいはい、今日ちょっと初めて羽織らせてもらおうかなと思ったりとかしてチャレンジしてみてください、はいはい、じゃあ次お願いします、はい、えー、もうちょっとこれ写さそうですよねあの写してもらったそうそうそうなんですけどもこれもよく見るとなかなか大胆な感じですねなんかねこれが結構ね私似合いそうってコメントいただいててね、はいはいはいはい、ちょっと、はい、あの改めて試着してみたいなーとか思ってたんですけどね、はいはい、これもぜひ買ってみてくださいえー、っと綾目が大胆に入ってて、うんね、そしてその間に、うん、秋草ですねなでしこ萩桔梗はいより
、友禅の手もいいですよね。うんはい、まあ、片友禅なんですけども、雰囲気いいですね。このね、ちょっとぼかし具合とかね。はい、でこのあたりがすごいなんか、うん、発揮でしてて。早、うん、めの、早めとね、完全水がすごく大胆に入ってるのが特色的ですよね。こちら結構あれであれであれでしたね。あれであれ。<笑>あれよくわかりますね。えっと、あれであれ。えっと何倍、はい、?8 万ぐらいあったかな。えっとね。あ、そうですね。秒覚えた。八万円です。値段は結構覚えてる。はい、<笑>ぜひ、羽織ってみたいが。はい。どうぞどうぞ。<笑>あの、気に入ったら怖いなと。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ。まあですからね。はい。そうなんですよ。<笑>もうね、ちょっとね、今ね、本当にね、数は増やしたくないんですけど、でも一重持ってないから、ちょっと一重アンティークだけはいいかなーって、なんとなく自分に言い聞かせてて。<笑>これも、あれですね、この前、あの、出してくれはりました、ね。そうなんです。これもちょっと気になってて。これもなかなか激しい色使いやなって言ってた。まあ、小戻りになってるんですけどね、うん、小戻りの中に波と、えー、ボタン、うんうん、赤と黒、うん、赤と黒なかなかあそうですねリン,リンズの地模様が入ってますねさやがたあさやがたはい、うん、これはちょっとお袖長めそうですね、うん、それもいいなお値段、はい<笑>はい、お値段こちらは四万五千円四万五千円はい、はい、ありがとうございます<笑>もうこれ行きましょうか<笑>はいいやこれね、はい、結構柄が気になるけどバーチーさんちょっとあの気になるよとはるんですけどもこれあれですかねまあ厳密に言うとちょ、はい、どうですかこの透け感透け感わかりますうんちょっとまあ透けてますね。厳密に言うとお人へというよりも正解をですかね。いやーでも素敵やなー。これ聞くなんでしょうね。聞く大胆な聞く。はい。全面に。サイズ小さめなのかなどうですか,かねえっとね見たけあでも三尺急寸あるんで、はい、あの昔の中ではま,あまだある方かな、うん、でうちはあの全部あの背中心から測ってるんで、はいはい、肩からあの寸法を測る人でしたらもう五分あの長くなります三尺急寸肩からでしたら三尺急寸五分また帯でいろいろ遊べそうな雰囲気のね、着、ね、物ですよね。帯も合わせてもらおうかな、はいはいはいはい。これお値段いくらでしたっけ？はいえー、こちら三万五千円になります。はいはい、えー、気になる。全部気になる。<笑>全部ね、まあそれぞれ雰囲気がね、ね異なるんで。そうこれもね。もらったあ着物ですね。あ,うん、あ、微妙にこれこことこことはい色違うんですねあ私なんかあんまりそこまで気づいてなかったあほんまやね,ね違いますよねこことここ同じ模様ですけども、ねうんうんうん、ちょっと違いますよね,ねで,でこことここは一緒かなここそうですよねここ違いますもんね朝の葉やねへこれもまた違いますしねほんまや朝の葉うん。不思議なデザインなんですけどねこれ何を表してんやろう流水なんかなでもアールデコみたいな雰囲気な流水なんですかねなんか切り取ってあるような感じのものだしで中は桔梗とすすきこれってちりめんではないんですかね,これねこれ生地ど,どう言ったらいいんやろう、まあまあこのうんちりめんほど脂肪はないんですけども<笑>、うん、脂肪が入ってるってことなんですかはいでもちりめんの一種なんでしょうねうまあでも金舎よりもまだフラットな感じなでもちょっとちょっとち縮み、うん、縮んでるみたいなうんうん難しい生地ですけどはいなかなかでも面白いねえ面白いですよね
六万円です、はい。ありがとうございます。印象的やなこれ。こちらは、はいえー、お飯になるんですかね。名船とねお飯っていうとうあのー、あまあ当時のね売り物のあ,あのー、あおしゃれ着ですけどね。結構ほんまやしっかりしてる。うん、まあお飯はだいたい京都なんですけどね。名船は関東の方ですよね。いやー、これも素敵やなーこれはねかすりで割とありますよねこうどういうたれつぼたれのようなねつぼ、うんうん、たれのようなかすりがしてあってそして正解派が大きになってます、うん、ほんまや、はい、この波の正解派っていうやつを。学んだんですよ。はい、<笑>あ、ほんまや正解派で。はい、扇を作ってるんです。えー、すごい扇というか、まあ、洗面ですよね。は、う、い、ん。うんうんうんうん。扇の面ですよね。えーうんえー、ここちょっとキラキラしてますね。そうですね。ねあのー、ラメ折り。うん、だから、これ。あれですよね。は、はく。はくの糸で。織り込んであるんですね。うんあなんか生地はすごいしっかり感があるんですけど、はいうん、すごいなんか柔らかい印象に見える、うん、私実は今までのやつの中で広げる前までこれが一番いいなと思っててやっぱいいですねやっぱりいいですかあの第一印象ってね、うん、結構当たるんでさっきの名声も良かったしな、まあ、これはやっぱり透け感あ、まあ、そんなにないんでやっぱり一重ですねそうですね、はい、これをまあ、裏つけたら合わせにもできるんですけども。うんうんうん、いやー、素敵な絵だよな。ここで、はい。ここいくらですか。はい、こちらは。はい、ええー、二万八千円です。ああ、はい。いいな。<笑><笑>ちょっと今、まあ、まあ、がありましたね。いいな。<笑>いいな<笑><笑>ムッときましたか。<笑>はい、あの、希望価格に。わ<笑><笑>あ、はじめ。名船ですけど私もっと重いのかと思ってたら、はい、意外に軽くてびっくりしましたまあ基本的にねあの昔の絹ってすごい軽いんですけどね、えーまあ、で特にあの裏がついてないんで、うん、あのそうですね、うん、余計そう思わはるんかもしれないですけどねもうあれですねもうこれやったらもうついたけで来はったあもうあの足元見えてないけどめちゃくちゃいい、ねぴったりのついたけで、まあ、それも、うん、ちょっと抜くし、うん、全然いけますね。ええー。アンティークの場合はね、そんなにもう寸法を気にされずに、うん、もう自由に楽しまはったらいいと思いますけどね。うんうんまあ、特にこんなね、おしゃれ着なんかはもう、うん、遊びに行かはるような機会でしょうかね。ねえー、それの長さもあっていいな。同じ目線でもねやっぱりあの産地によってちょっと風合いが、うん、あの変わるんでねんあのどっちか言うたらさっきのちょっと光沢感がある方が数的には多いかもしれませんね、はいはい、これでもねさっきも言いましたけども、はい、やっぱりあのラメ糸が織り込んであるから、うん、やっぱりちょっと。上等というか手が、うん、手がかかってるんですかね、うんうんうん。この辺とかめっちゃ素敵。見えるかな。ラメラメ折り入ってる。へえー、これもでも素敵やな。竹、うん、も長めでついたけでいけますよね。そう,そう,そうですね。私身長百六十三やけど。まあ、うん。おびっしゃだった。ねちょっとグッて上がるから。ええー、素敵、どうかな。<笑>どう、どう、どうですか。どうどう<笑>初めての名戦ですか。初めての名戦です。<笑>ええー、でも、なんか、まあうん、すごい多分、なんか似合わへんっていう、自分の思い込みがあったけど。うん、なんか、これいいなって思いました。うんいいはい、これ、ね、でもすごく上品ですよね。はいはいはい、ええー、欲しくなってきたよ。<笑>ご説明お願いしていいですか。はいはい、もうなかなか豪華ですね。はい、あのー、御所とぎと並んでこれもあのー、典型的な武家の衣装になるんですけども、折り枝チラシですけどね。あのいろんな花花束が、えー、あやめですね、藤ですね。
吉祥ですね。それらがこうこれ紐でこうく,、はい、く,くくられてるんですけどね、うんうん、花束になってるんですけども。あの以前にも。はいはい。なんかグリーンの合わせの時にボタンのお花で、うんうんうん、あ,そうそうそうあの縄があってそうそうそうそうこれが花束ですよって教えていただいたのと同じですよね。はいはいはい、あれもあのこういった五点柄をデザイン的に真似てあの作ったものですね。でそのいろんな青いも入ってますね。はい、どうですか青い。あこれが青いか。うん。でその花束の中に、はい、あのこれ花菱の、まあ、家紋にあるんですかね、はい、それをこう薄めて総柄にしてるんですけどねあなるほどこことこっちにも入ってて、はい、そうですそうですおおすごいね全面に豪華ですねすごい、まあ、相当これもあの国高の高いお武家さんの衣装だと思います。国高。はい、えっ、ー、と、だから、何万石とかいう。<笑><笑>まあ、ハイレ、ハイレベルな大名っての。本当に着てらっしゃったんですもんね。はい、はい、はい、はい。まあ、これ振り袖ですしね、あの、お嬢さんですね。なかなかね、あの、まあ、嫁いだら、あの、袖を。着るんで、はい、その振り袖で残るっていうのがすごく貴重なんです。なるほど。はい、昔はね、もうあの全部袖を詰めちゃうんでね。ああ。いや、あのこちらあのいつもですけど、状態もすごくいいですし、<笑>あのね、あのちょっと売り物なんかどうなんか、はい、いつも心配になるんですけど、<笑>いやいやいや基本的に、はい、あの出させてもらってるのは売り物なんですけども、はい、そうなんですね。はい、ちょっとこれなかなか。あのいいお値段をしてるんで<笑>、はい、あのご興味ある方はちょっとお尋ねいただけると、はい、そういう場合もありますね<笑><笑>ちょっとはいあの今まで問い合わせくださいバージョンの金額にそういうこともあるんですね<笑>えー、いくらなんやろう<笑>今までのおやつよりはかなり、はい、その<笑>今までよりまだはいはいいやーちょっと上の方行きますねはいあーすごーいありがとうございます<笑>いいいいみんなが思ってるよりは太いから<笑><笑>ちょっと短めかな全体的に溶けばあるんですけどねめっちゃ可愛い着物がたくさんありましたね動画の編集の都合で今日はここで終わりますこの続きは次回の動画をぜひご覧ください京都はすっかり春になって桜が満開ですバーチーチャンネルは着物初心者の私がわからなかったこと、わかったこと、京都のことをお伝えしていますインスタグラムでは日本の生活や着物で生活する様子を投稿していますぜひ遊びに来てくださいね